సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు జ్ఞానము గలవాడగును అపహాసకుడు గద్దింపునకు లోబడుడు నోటి ఫలము చేత మనుష్యుడు మేలుననుభవించును విశ్వాస ఘాతకులు బలాత్కారము చేత నశించెదురు తన నోరు కాచుకునివాడు తన్ను కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు నాశనము తెచ్చుకొనును సోమరి ఆశపడును గాని వాని ప్రాణమునకేమీయూ దొరకదు శ్రద్ధగల వారి ప్రాణము పుష్టిగా నుండును నీతిమంతునికి కళ్ళమాట అసహ్యము భక్తిహీనుడు నిందించుచు అవమానపరచును యథార్థవర్తునికి నీతియే రక్షకము భక్తిహీనత పాపులను చెరిపివేయును ధనవంతులమని చెప్పుకొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిద్రులమని చెప్పుకొనుచు బహుధనము గలవారు కలరు ఒకని ప్రాణమునకు వాని ఐశ్వర్యము ప్రాయచిత్తము చేయును దరిద్రుడు బెదిరింపు మాటలు వినడు నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిల్లును భక్తిహీనుల దీపము ఆరిపోవును గర్వము వలన జగడమే పుట్టును ఆలోచన వినువానికి జ్ఞానము కలుగును మోసము చేత సంపాదించిన ధనము క్షీణించిపోవును కష్టము చేసి కూర్చుకొను వాడు తన ఆస్తిని వృద్ధి చేసుకొనును కోరిక సఫలము కాకుండుట చేత హృదయమునొచ్చును సిద్ధించిన మనోవాంచ జీవవృక్షము ఆజ్ఞను తిరస్కరించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజ్ఞ విషయమై భయభక్తులు గలవాడు లాభము పొందును జ్ఞానుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణ పాశములలో నుండి విడిపించును సుబుద్ధి దయను సంపాదించును విశ్వాస ఘాతకుల మార్గము కష్టము వివేకులందరూ తెలివి కలిగి పని జరుపుకొందురు భక్తిహీనుడు మూర్ఖతను వెల్లడిపరచును దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధము వంటివాడు శిక్షను ఉపేక్షించువానికి అవమాన దారిద్రతలు ప్రాప్తించును గద్దింపును లక్ష్య పెట్టువాడు ఘనతనొందును ఆశతీరుట ప్రాణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూర్ఖులకు అసహ్యము జ్ఞానుల సహవాసము చేయువాడు జ్ఞానము గలవాడగును మూర్ఖుల సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు ప్రతిఫలముగా వచ్చును మంచివాడు తన పిల్లల పిల్లలను ఆస్తికర్తలనుగా చేయును పాపాత్ముల ఆస్తి నీతిమంతులకు ఉంచబడును బీదలు సేద్యపరచు క్రొత్త భూమి విస్తారముగా పండును అన్యాయము వలన నశించువారు కలరు బెత్తము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుణ్ణి ప్రేమించువాడు వానిని శిక్షించును నీతిమంతుడు ఆకలి తీరా భోజనము చేయును భక్తిహీనుల కడుపునకు లేమి కలుగును